স্বাগত নিউজ 24 সন্ধ্যা 7টার সংবাদে সাথে আছি আমি কানিস লাবনী এবং আমি তাসনিম এ জান্নাত অর্থী বড় কোনো পরিবর্তন ছাড়াই পাস হলো সিসি এবং ইসি নিয়োগ বিল 2022 বৃহস্পতিবার সংসদ অধিবেশনে আইনমন্ত্রী বিলটি উত্থাপন করলে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পর তা কণ্ঠভোটে পাস হয় বিলটি পাস না করে জনমত যাচাইয়ে বিরোধী দল এবং সরকারের মিত্র জোটের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায় অবশ্য সার্চ কমিটিতে রাষ্ট্রপতির পছন্দের দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন নারী রাখার সহ 22 টি ছাঁটাই প্রস্তাব গ্রহণ করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জয়দেব দাসের রিপোর্ট আজকে কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব বৃহস্পতিবার সকালে স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরুতে মন্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর টেবিল উপস্থাপন ও 71 বিধির জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের উপর আলোচনা স্থগিত করেন স্পিকার মাননীয় সদস্য বেগম রুমিন ফারানা কাজী ফিরোজ পরে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি রিপোর্ট গ্রহণের প্রস্তাব করলে তাতে আপত্তি তুলে জনমত যাচাইয়ের দাবি জানান সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্যরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা 96 সালে যতটা দরকার ছিল তার চেয়ে এখন দরকার কয়েক গুণ বেশি 91 সালের পরে চার চারটি নির্বাচন হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ফল আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণ হয়েছে কিন্তু নির্বাচনের পরের দিন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে যে আমরা এসএস সরকারের সময় বিএনপি সরকারের সময় এবং আওয়ামী লীগের সরকারের সময় আরামে চাকরি করেছেন আবার চাকরি শেষে 5 বছর আরামে চিফ ইলেকশন কমিশনার হিসেবে সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন এই সমস্ত আমরা গাছের উপরটা উপরটা খায় নিচেরটা খায় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি কুট কৌশল আপনারা অবলম্বন করছেন আইনমন্ত্রী দীর্ঘ আলোচনার পর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে হারিয়ে দিতে নিজ দলের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান এই আইনের মধ্যে কেউ যদি অপরাধ করে থাকে কেউ যদি অন্যায় করে থাকে তাকে কোনো প্রোটেকশন দেওয়া হয় না স্পিকার ভোটে দিলে বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল 2020 সংসদ কর্তৃক স্থিরকৃত আকারে পাস করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে এর আগে সংসদ সদস্যদের 64 টি ছাঁটাই প্রস্তাবের 22 টি গ্রহণ করেন আইনমন্ত্রী এই সংশোধনীগুলি আমি নিয়েছি জয়দেব দাস নিউজ 24 ঢাকা নির্বাচন কমিশন আইন করেও আওয়ামী লীগের শেষ রক্ষা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় দাবি করে মির্জা ফখরুল বলেন ইসি গঠন আইন পাস করার اختیار এই সরকারের নেই এই আইন শুধু বিএনপির কাছে নয় সারা দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় ইসি আইন বিএনপি মানে না জানিয়ে দলটির महासचिव বলেন এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে কোনো ভাবেই তারা যাবে না এবং দলের সিদ্ধান্ত আমাদেরকে প্রতিটা আমলিগের কর্মকাণ্ড কার্যক্রম সাথে মার্চের যা ওই নিজেদেরকে বাঁচানোর আশায় চেষ্টায় আজকেও তার একটা নির্বাচন কমিশন আইন তৈরি করলেন সেটা ভাবছেন যে তার বেঁচে যাবে না আইনটা পাস করে সেই আশাই করলেন তারা ভুলে গেলেন যে বাকশাল করেও শিশুরক্ষা হয়নি ঠিক একই ভাবে এই নির্বাচন কমিশন আইন করেও তাদের শিশুরক্ষা হবে না সার্চ কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপনটিকে ইসি নিয়োগ আইনে পরিণত করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিশিষ্ট জনেরা বাম গণতান্ত্রিক জোটের মত বিনিময় সভায় এই অভিযোগ তোলা হয় সকালে পল্টনে মৈত্রি সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা বলেন যে প্রক্রিয়ায় এই আইনটি করা হয়েছে সেটি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এমন কি আইন হলেও সরকারের কর্তৃত্ব বাদ থেকে যাবে তারা মনে করেন অনুসন্ধান কমিটির সামনে দেয়া নামগুলো রাষ্ট্রপতি বরাবর পাঠানোর আগেই জনসম্মুখে প্রকাশ করা উচিত শুনতে পাচ্ছেন আর করে সার্চ কমিটি ও নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা দেশের বর্তমান গভীর রাজনৈতিক সংকটকে কেবল আরো ঘনীভূতই করবে তাই আমরা এই বিল প্রত্যাহার করে প্রয়োজনীয় রাজ্য রাজনৈতিক উদ্যোগ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এটা আমি আগে যেটা বলেছি এটা মূলত ওই যে প্রজ্ঞাপনকেই আইনের খোলসে এটা স্থাপন করা হয়েছে অনুসন্ধান কমিটি যাদের নাম সুপারিশ করবে রাষ্ট্রপতির কাছে এগুলো যদি প্রকাশ করা না হয় তাহলে এখান থেকে যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে 
রাজনৈতিক সরকারের অধীনে নির্বাচন করা কঠিন হলেও সম্ভব বলে মনে করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা তিনি বলেছেন সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সংক্ষুব্ধ কেউ আদালতে যায়নি আর আসছে জাতীয় নির্বাচন অর্ধেক আসনে ইভিএম এ ভোট গ্রহণ সম্ভব বলেও মনে করেন সেট নুরুল হুদা ইসি ও গণতন্ত্র বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন আর এফ ইডির আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের সহকর্মী আরিফিন শাকিল राजनैतिक अभिजुकुदर सहेब प्रधान निर्वाचन कमिशनर बक्तव्य असत्य बनवाद और भित्तीन दावी कर सूजन सम्पादक बदिउल आलम मजुमदार निज टो फोर के टेलिफोने कथा जान তিনি বলেন তার অনিয়মের কোনো তথ্য প্রমাণ সিএসির কাছে থাকলে তা যেন তিনি প্রকাশ করেন বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে ইউ সংসদ সদস্যের চিঠি তার ব্যক্তিগত বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত শলস ওয়াইলি সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মিড দ্য রিপোর্টার্স অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরেন বলেন বাংলাদেশে চলমান ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করছে ইইউ নাহিদ হোসেনের রিপোর্ট গত বিশ জানুয়ারি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদ সদস্য ইভান স্টেফেনাক বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে ইউরোপিয়ান কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্টকে চিঠি লেখেন তবে চিঠিটি সেই সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত মত ইউরোপীয় ইউনিয়ন পার্লামেন্টের নয় এমন মন্তব্য ঢাকায় নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস ওয়াইলির নির্বাচন রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে মিয়ানমারের উপর চাপ অব্যাহত রেখেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো জোরদার করতে বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন তিনি আন্দোলন শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধু জাতীয় আবৃত্তি উৎসব এবং জাতীয় আবৃত্তি পদক প্রদান অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন একজন রাজনীতিবিদ তার বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে যতটা উদ্বুদ্ধ করতে পারে তার চেয়ে মানুষ অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ হয় কবিতা কিংবা গানে শাহালি জয় রিপোর্ট সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এই আবৃত্তি উৎসব 
দেশের আবৃত্তি সংগঠনগুলোর ফেডারেশন বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তার নামে আয়োজন করেছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় আবৃত্তি উৎসব ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে এর উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমি একজন রাজনীতিবিদ বক্তৃতে বেড়াই কিন্তু আমার মনে হয় যে একটা কবিতা আমি যে কথা বললে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি তা থেকে অনেক অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ হয় মানুষ একটা কবিতার মধ্য দিয়ে গানের মধ্য দিয়ে নাটকের দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন লড়াই সংগ্রামে সংস্কৃতি কর্মী বিশেষ করে আবৃত্তি শিল্পীদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন তিনি পঁচাত্তর পনেরো আগস্টের পর যখন কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করা যাচ্ছে না তখন আমাদের কবিতার মধ্য দিয়ে তো প্রতিবাদের ভাষা বেরিয়ে আসে এবং মানুষ সেখানে উদ্বুদ্ধ হয় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সাংগঠনিক আবৃত্তি চর্চার ইতিহাস তুলে ধরে সংগঠকরা বলেন দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত আবৃত্তি কর্মীরা যে কোনো অপশক্তি মোকাবেলায় কাজ করবে অতন্দ্র প্রহরীর মতো জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতার উচ্চারণ একদিন অমোঘ শক্তি হয়ে আঘাত করলো আমাদের সাতই মার্চ উনিশশো একাত্তর রাজপথ আমাদের ঠিকানা আবৃত্তি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে হাতিয়ার উৎসবে দুই হাজার বিশ একুশ এবং বাইশ সালের বঙ্গবন্ধু জাতীয় আবৃত্তি পদক পান গোলাম মোস্তফা সৈয়দ হাসান ইমাম এবং আশরাফুল আলম প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পদক তুলে দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি এবং সংগঠনের সভাপতি আসাদুজ্জামান নূর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দেশের করোনা পরিস্থিতি দেশে ২৪ ঘন্টায় করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে পনেরো হাজার আটশো জন আর মারা গেছেন পনেরো জন শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো তথ্য অনুযায়ী একদিনে ঊনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো উনআশি জনের নমুনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার একত্রিশ দশমিক নয় আট শতাংশ এখন পর্যন্ত দেশে মোট মারা গেছেন আঠাশ হাজার দুইশো আটাশি জন মোট শনাক্ত সতেরো লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশো একত্রিশ জন এর মধ্যে চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার সাঁত্রিশ জন এবং এ নিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন পনেরো লাখ একষট্টি হাজার তেতাল্লিশ জন ডেলটার চেয়ে ওমিক্রন সংক্রমণ বাড়ছে দ্রুত জার্মানির আন্তর্জাতিক সংস্থা জিআইএসএ আইডির গবেষণা বলছে গেল এক মাসে দেশে ওমিক্রন শনাক্তের হার দাঁড়িয়েছে একাশি দশমিক পাঁচ শতাংশে তবে অন্যান্য কোভিড ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় কম মারাত্মক এটি চিকিৎসকরা বলছেন যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের ক্ষেত্রে সংক্রমণ হতে পারে জটিল রিপোর্ট গেল এক মাসে দেশে ওমিক্রন শনাক্তের হার দাঁড়িয়েছে একাশি দশমিক পাঁচ শতাংশে এমন তথ্য দিয়েছে জার্মানির গবেষণা সংস্থা জিআইএস এ আইডি চিকিৎসকরা বলছেন ডেল্টার চেয়ে ওমিক্রন সংক্রমণ বাড়ছে দ্রুত তবে অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় এর মৃত্যু ঝুঁকি কম তবে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের ক্ষেত্রে এই সংক্রমণ হতে পারে জটিল কারণ ওমিক্রন যেটা আমরা যে পরিমাণ পাচ্ছি যে এটা কিন্তু লাংস অ্যাফেক্ট করতেছে না আর লাংস অ্যাফেক্ট যেহেতু করতেছে না খুব বেশি অক্সিজেনেরও দরকার হচ্ছে না তবে আমরা যেটা শঙ্কিত ইয়াং জেনারেশন ওমিক্রন ভেরিয়েন্টে আক্রান্ত হচ্ছে তার সাইন সিমটম হয়তো বা বেশি না কিন্তু ওই যদি কোনো সিনিয়র সিটিজেন বাসায় থাকে তাদের জন্য কিন্তু খুবই ক্ষতিকারক করোনা সংক্রমণ রোধে টিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ নেবার পরও অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন এমনকি বুস্টার ডোজ নেবার পরও করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন কেউ কেউ চিকিৎসকরা বলছেন টিকা নিচ্ছেন কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না তাদের ক্ষেত্রেই এমন পরিস্থিতি লক্ষণীয় আমি তো টিকা নেওয়ার পরেও আক্রান্ত হব অথবা আমি কেন নিব এটি একেবারেই একটি আমার বিবেচনায় এটি অবৈজ্ঞানিক এবং এটি নিজের প্রতি একটি উদাসীনতা বটে খুবই সহজ কথাটি হচ্ছে আমি শরীরে ভাইরাস থেকে ঢুকতে দিতে চাই না অতএব আমার শরীরকে বন্ধ করব অথবা যেখানে ভাইরাসের চলাফেরা বেশি সেই জায়গাগুলোতে যাব না এদিকে করোনা নিয়ে আইইডিসিআর এর গবেষণা বলছে আক্রান্তের এক বছর পরও ৪৫ শতাংশের উপসর্গ থাকে শুকর নামির নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ঢাকার উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত নির্মাণাধীন মেট্রো রেলের পথে বাদ বসানোর কাজ শেষ হয়েছে 
এর মধ্য দিয়ে পুরো অংশে নিরবিচ্ছিন্ন কাঠামো দৃশ্যমান হলো আজ বৃহস্পতিবার বেলা 11টার দিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের কাছে দুটি পিআর এর মধ্যে বায়োডাক্টের শেষ অংশটি বসানো হয় এর মাধ্যমে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 20.10 কিমি টানা উড়াল পথ নির্মাণ শেষ হলো পিআর গুলোতে কংক্রিটের যে কাঠামো বসিয়ে যোগসূত্র তৈরি করা হয় তাকে বলে বায়োডাক্ট রাজধানী কুরিল এলাকার খিলখেতে দখল হয়ে যাওয়া জলাধার উদ্ধারে অভিযান চালিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ঢাকা উত্তর সিটি মেয়র জানিয়েছেন ঢাকার জলাধার উদ্ধারের অংশ হিসেবে এই অভিযান চালানো হয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল 11টায় সিটি মেয়র আতিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এই অভিযান শুরু হয় এই সময় ঢাকা উত্তর সিটি মেয়র বলেন নগরীর দখল হয়ে যাওয়া সব জলাধার উদ্ধার করা হবে কোম্পানির পরামর্শে আত্মগোপনে ছিলেন বেইলি রোডের ডিম বিক্রেতাকে চাপা দেয়া ট্রাক চালক জসীমউদ্দিন দুপুরে কারওয়ান বাজারের র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানানো হয় র‍্যাব বলছে 24 জানুয়ারি বেপরোয়া গতিতে ট্রাক নিয়ে মুন্সিগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলে রাজধানীর বেইলি রোডে দুটি ডিম বহনকারী ভ্যানকে চাপা দেয় ঘটনাস্থলেই একজন ভ্যান চালক নূর আলম মারা যান আরেকজন গুরুতর আহত হন এই ঘটনায় পলাতক ট্রাক চালক জসীমকে চট্টগ্রামের চাঁদগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সহকারী কিংবা চিফ কন্ট্রোলারের পরিচয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া চক্রের এক হোতাকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ বলেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়ার নামে মানুষের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে শেখর নামের ওই ব্যক্তি একই অভিযোগে এর আগেও সে গ্রেফতার হয়েছে বলেও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় শেখরের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে কোনো কোনো ভবনে পাস পাস দিয়ে দিবে ঢোকানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিবে মানে যার যা প্রয়োজন এইভাবে সংগ্রহ করে এই টাকা পয়সাগুলো হাতিয়ে নেয় এর সঙ্গে আরো কারা কারা জড়িত তাদেরকে আমরা আইনে আওতার জন্য কাজ করব অনেকগুলো মোবাইল নাম্বার সিল চারটি ডেবিট চারটি ডেবিট কার্ড এবং বিভিন্ন ব্যাংকের চেক পাওয়া গিয়েছে শুক্রবার সকালে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি নির্বাচন এর প্রস্তুতি বিষয়ে জানাতে আমাদের সাথে বিএফডিসি থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী فاطمه কাউসার فاطمه নির্বাচনের আগের রাতে কি পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন সেখানে অর্থে একেবারে জমজমাট হয়ে গেছে এফডিসি এবং গত 10 দিন থেকে আমরা আসলে যেমনটি আমাদের জানাচ্ছিলাম আমাদের সংবাদের মাধ্যমে যে গত 10 দিন ধরে এফডিসি কিন্তু খুবই জমজমাট তারকাদের উপস্থিতিতে এবং এবার দুই প্যানেল নির্বাচন করছেন মিশা জায়েদ প্যানেল এবং আমরা দেখছি যে আরেক প্যানেল ইয়াদাস কাঞ্চন নিপুণ প্যানেল এবং দুই প্যানেলে আসলে তারকা বহুল প্যানেল এবং তারকা বহুল প্যানেল হওয়ার কারণে সবগুলো প্যানেলেরই প্রচুর ভোটার রয়েছে এবং তারা প্রত্যাশা করছেন যে তারা আসলে এবারে নির্বাচনে জয়ী হবেন মিশা জায়েদ বলছিলেন যে তারা আসলে আগে প্রচুর ভালো কাজ করেছেন সেজন্য তারা এবারে নির্বাচিত হবেন টিলিয়াস কাঞ্চন নিপুণ প্যানেল বলছিলেন যে সাধারণ শিল্পীদের জন্য তারা কাজ করবেন এবং তাদের প্যানেলেও তারা ওইভাবে লোকজন রাখার চেষ্টা করেছেন আমি এই মুহূর্তে এফডিসি ক্যান্টিনের সামনে রয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যেই এফডিসি কি আসলে আমরা বলছিলাম যে যেখানে একেবারে শুটিং নাই লোক সমাগম হয় না সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে এবং তবে তার মধ্যে অনেক বহিরাগত আমরা দেখেছি যে যারা আসলে এখানে এসে বহিরাগত যারা বিভিন্ন ভাবে এখানে ঢুকেছেন এবং বিভিন্ন মাধ্যমে ঢুকেছেন এবং শিল্পী যারা রয়েছেন তারা আসলে বলছিলেন যে তারা তারা আসলে এখানে বিভিন্ন মাধ্যমে ঢুকেছেন এবং তারকাদেরকে দেখার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমার সাথে এই মুহূর্তে রয়েছেন নীরব আমি একটু নীরবের সাথে কথা বলতে চাই নীরব এবং ইলিয়াস কাঞ্চন নিপুণ প্যানেলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে দাঁড়িয়েছেন আগামীকাল সকাল থেকে নির্বাচন কেমন প্রত্যাশা করছেন জিতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী জিতার ব্যাপারে আমার কাছে মনে হয় আমি 100% আশাবাদী এবং আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের এই 10 15 দিন ধরে যে প্রচারণা করছে সেই জায়গা থেকে ভোটারদের মধ্যে যে উত্তেজনা ভোটারদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি আমার কোনো মনে হয় যে 100% জেতার পসিবিলিটি রয়েছে प्रतिद्वंदी क्या कतिशाली मन कर सबाई शिल्पी एखे सबाई एक 
সো অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই জন্য আমাদের ফুল প্যানেল মিলে আমরা ট্রাই করছি এবং চেষ্টা করছি এবং আমার কাছে মনে হয় আমরা জয়লাভ করতে পারব আপনারা যদি জয়ী হন আপনি কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশি কোন জায়গাটাই আসলে ফোকাস করবেন যেহেতু আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আমার কাছে মনে হয় যে দেশের বাইরের আন্তর্জাতিক লেভেলে যেভাবে করে কাজ করা যায় এবং আমাদের চলচ্চিত্রটাকে ইন্টারন্যাশনালি এখন বিগত চার পাঁচ বছর ধরে যেভাবে করে আমরা আমাদের ছবিগুলো রিলিজ হচ্ছে এবং দেশের বাইরে যাচ্ছে সেই জায়গাগুলো আরও স্মুথ করা এবং টোটাল জায়গাটাকে আমরা চাইব যে ইন্টারন্যাশনালি জায়গাটাকে আমরা ই করি আর ইমেজটা ঠিক রেখে নীরব অনেক শুভকামনা আপনার জন্য অর্থে নীরব যতটা আশাবাদী তার পুরো প্যানেল আসলে অতটাই আশাবাদী এবং তাদের প্রতিপক্ষ যারা রয়েছেন মিশা জারিয়াত প্যানেল তারাও বলছেন তারা তারকা বহুল প্যানেল এবং তারা আগে কাজ করেছেন শিল্পীদের জন্য এবং তারাও প্রত্যাশা করছেন যে আগামীকাল ভোটাররা তাদেরকে নির্বাচিত করবেন এবং তারা তাদের যে বাকি কাজগুলো আছেন সেগুলো তারা আসলে কাজ সেই কাজগুলো সম্পন্ন করবেন আগামীকাল নয়টা থেকে ভোট শুরু হবে এবং বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শিল্পীদের অর্থাৎ তারকাদের এই ভোট চলবে এবং এফডিসি আমরা প্রত্যাশা করছি আগামীকালে এরকম জমজমাট থাকবে তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে জানেন যে গত দশ দিন আসলে বেশ কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে এখানে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো যেন আগামীকাল কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটনা না ঘটে সেজন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নেতা নির্বাচনের কার্যক্রম গত ১৬বার নেতৃত্ব বাছাই হলেও এবছরের মতো সৃষ্টি হয়নি আলোচনা কিংবা সমালোচনার এবারের নির্বাচনী শিল্পী সমিতির আলোচিত কিছু সমালোচিত ঘটনা নিয়ে জেনে নেব ফাতেমা কাউসারের রিপোর্টে অভিযোগ পাল্ট অভিযোগ আর নাচ গানের হুল্ল সব আমেজের রং ছড়িয়ে শেষ হয়েছে এবারের নির্বাচনের প্রচারণা বরাবরের মতোই তারকাদের মিলন মেলা বসেছিল বিএফডিসিতে তবে ইলিয়াস কাঞ্চন নিপুন এবং মিশা সদাগর জায়েদ খান প্যানেলের এই দৈরথ যেন ছাপিয়ে গেছে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির আগের যে কোনো নির্বাচনকে শুরুতে আলোচনায় আসে ইলিয়াস কাঞ্চন নিপুন প্যানেলের নির্বাচনী প্রচারণার গান নোট দিয়ে ভোট কেনা সহ বেশ কয়েকটি গানের লাইন নিয়ে আপত্তি করে মিশা জায়েদ প্যানেল সাধারণ একটা শিল্পী সমিতির নির্বাচন এটা তো জাতীয় নির্বাচন না এত ক্ষিপ্ত হওয়ারও কিছু নাই গতবারের নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি একশো চুরাশি জন চলচ্চিত্র শিল্পী শুরু থেকে এ নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও শেষ পেশ রায় আসে এ বছরও ভোট দিতে পারবেন না তারা আমাদেরকে বাদ দিয়ে চাউল ডোল দিয়ে বাদ খেয়ে কি আমাদের পেট ভরে আমাদের আসল শিকড়ে যদি নষ্ট হয়ে যায় আপু ছিল চোখের জলের আকুতিও ভোটাধিকার হারানোদের জন্য কেঁদে ভাইরাল হয়েছেন সহ সভাপতি পদ প্রার্থী চিত্রনায়ক রিয়াজ বাদ ছিলেন না জায়েদ খান বহিরাগতদের কারণে বেশ কয়েকদিনই ঘটেছে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা একুশ জানুয়ারি নির্বাচনী প্রচারণায় ইলিয়াস কাঞ্চন নিপুন প্যানেলের সদস্য ইমনের উপর হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করা হয় নির্বাচনে যে নেতৃত্ব আসুক সবার চাওয়া তারা কাজ করবেন চলচ্চিত্র শিল্পীদের জন্য ফাতেমা কাউসার নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আবারও বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন ফিরছি কিছুক্ষণ পর স্বাগত আবারও নিউজ টোয়েন্টি ফোর সন্ধ্যা সাতটার সংবাদে সপ্তাহের শেষ কার্য দিবস বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসিতে মূল্য সূচকের পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে লেনদেন যদিও পতনের বাজারেই দাম বাড়ার সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছে সাত কোম্পানি বৃহস্পতিবার ডিএসিতে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মাধ্যমে ফলে লেনদেনের শুরুতে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসিএক্স দশ পয়েন্ট বাড়লেও দুপুর একটার পর থেকে দরপতন হতে থাকে একের পর এক প্রতিষ্ঠানের দিনের লেনদেন শেষে ডিএসির প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় চার পয়েন্ট কমে সাত হাজার সাতাশ পয়েন্টে নেমে আসে দিনভর ডিএসিতে লেনদেন হয়েছে এক হাজার দুইশো কোটি টাকা যা আগের দিনের চেয়ে একশো কোটি টাকা বেশি ডিএসিতে এদিন দাম বেড়েছে একশো বিয়াল্লিশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিপরীতে দাম কমেছে একশো চুরাশিটি আর অপরিবর্তিত ছিল পঞ্চান্নটির দল 
প্রায় 7 বছর পর অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল 90 মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে 2014 অক্টোবরের পর প্রথমবার বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের বেঞ্চমার্ক ব্র্যান্ডের দাম 90 ডলার পার হতে দেখা গেছে বুধবার তবে দিন শেষে এর লেনদেন ব্যারেল প্রতি 1.76 ডলার 2 শতাংশ দাম বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ডব্লিউটিআই এর বুধবার ডব্লিউটিআই এর দাম 1.75 ডলার বেড়ে প্রতি ব্যারেল 87.35 ডলারে বিক্রি হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমাদের উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রভাবে সর্বরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে এমন আশঙ্কায় বাড়ছে তেলের দাম বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রেলওয়ে কারখানা নীলফামারীর সৈয়দপুর এখানে দিনের পর দিন খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে কোটি কোটি টাকার মেশিনপত্র স্থানীয়দের অভিযোগ শুধু পুরাতন ও নতুন কোচ নষ্টই হচ্ছে না বিভিন্ন যন্ত্রপাতি লিজে উল্লেখ না থাকলো বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে কিছু অসাধু কর্মকর্তা আর কারখানার এমন অবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকেই দুষছেন সংশ্লিষ্টরা আব্দুর রশিদ শাহর তথ্য চিত্র দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট এই চিত্র দেশের সর্ববৃহৎ সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার আর এভাবেই খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে কোটি কোটি টাকার পুরাতন ও নতুন কোচ সহ আধুনিক সব যন্ত্রপাতি স্থানীয়দের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে মাটিতে দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে আছে এসব মালামাল ও মেশিনপত্র আবার মূল্যবান সব যন্ত্রপাতি লিজে উল্লেখ না থাকলেও বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে কিছু অসাধু কর্মকর্তা জঙ্গলের নিচে সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকার মাল পচে যাচ্ছে এখানে দেখার মত কোনো লোক নাই আছে যত চোর চোর থা যে সমস্ত আমরা যে সমস্ত কর্মচারীরা রেলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে সঠিক তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এটা আমার দাবি অবশ্য যন্ত্রপাতি বিক্রির বিষয়ে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি সংশ্লিষ্টরা মাল যা পাবো আমরা উঠা দেব কারণ নম্বর সহ একটা মাল আপনি 40 কেজি মাল আমরা এখানে এ বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার ডিভিশনাল সুপারিনটেন্ডেন্ট জয়দুল ইসলাম ডেক্স রিপোর্ট নিউজ 24 অবশেষে অস্ত্র বিরতিতে রাজি হয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন বুধবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে 8 ঘন্টার বেশি আলোচনার পরেই সম্মতি দিয়েছে উভয় দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেনের অস্ত্র বিরতির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ফ্রান্স এটিকে ভালো সংকেত হিসেবে আখ্যা দিয়েছে প্যারিস দেশটি আরও জানায় ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনের হুমকি নিয়ে নয় 2014 থেকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে চলা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লড়াইয়ের মতো সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে প্যারিসে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে লকডাউনের মাঝে পার্টির আয়োজনের জেরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের বিরুদ্ধে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের অপেক্ষায় এর মধ্যে আলাদা করে শুরু হয়ে গেছে পুলিশি তদন্ত তবে এসব ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে জনসনের প্রধানমন্ত্রীত্ব খোয়ানোর জল্পনা কারা তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন আলোচনা শুরু হয়ে গেছে দানিও কারা আছেই দৌড়ে চন্দ্রানী চন্দ্রা জানাছেন বিস্তারিত I have just been to see Her Majesty. 2020 সালের মে মাসে করোনা মহামারীর লকডাউন চলাকালে লন্ডনের ডাউনিং স্ট্রিটে মত পার্টির আয়োজন করেছিলেন বরিস জনসন। সাময়িক সেই আনন্দ আয়োজনই এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর জীবনে। I think the Prime Minister said yes, he agrees. এই নিয়ে সরকারি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের অপেক্ষায় শুরু হয়েছে পুলিশি তদন্ত। সবকিছু ছাপিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে বরিসের প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়ে। নানা হিসাব নিকে সামনে এসেছে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমন অনেক জনের নাম রক্ষণশীল দলের সদস্যদের ভোটে দৌড়ে এগিয়ে ব্রিটিশ চ্যান্সেলরের দায়িত্বে থাকা ঋষি সুনাক এরপরেই রয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রী লিজ ট্রাস সাবেক পররাষ্ট্র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেরেমি হান্ট সহ আরো অনেকের নাম তবে এসব বিষয়ে কথা বলতে नाराज বরিস পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তব্যে বিরোধীদের করা পদত্যাগের দাবিও উড়িয়ে দিয়ে উল্টো দেশের অগ্রগতির জন্য তার সরকারের নানা পরিকল্পনা তুলে ধরেন তিনি যুক্তরাজ্যে কোন প্রধানমন্ত্রীর পুলিশি তদন্তের মুখে পড়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয় এর আগে দু সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে পুলিশের জেরার মুখে পড়তে হয় তাকে অবশ্য সন্দেহভাজন হিসেবে নয় সাক্ষী হিসেবে জেরা করেছিলেন তদন্তকারীরা চন্দ্রানী চন্দ্রা নিউজ টোয়েন্টি নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আরও একটি বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন স্বাগত আরেকবার নিউজ টোয়েন্টি ফোর সন্ধ্যা সাতটার সংবাদে 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলে তিনি জাতিসংঘ কর্তৃক স্বল্প উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করে দিয়ে যান মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে একটা প্রদেশকে রাষ্ট্রে উন্নতি করা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলা কঠিন কাজ ছিল কিন্তু সেই কাজটা তিনি করে দিয়ে গিয়েছিলেন এর পরে পনেরোই আগস্টের পর যারা ক্ষমতা এসেছিল অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল করে তারা এর দেশকে আর এগিয়ে নিয়ে যায়নি বরং যুদ্ধ অপরাধী যাদের বিচার জাতি পিতা শুরু করেছে তাদের ক্ষমতা বসায় জাতি পিতার হত্যাকারী তাদেরকে পুরস্কৃত করে শুধু ইন্ডেমিটি দেও না তাদের পুরস্কার করে বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেয় বাংলাদেশের প্রতিনিধি একজন খুনি রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করেছে শিশু নারীকে হত্যা করেছে জাতি পিতাকে হত্যা করেছে তাদের ছিল আমাদের কূটনীতিক বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সম্মানটা কোথায় থাকে বাংলা স্পিকার যাক আমি এটুকু বলবো যে এরকম অনিয়মিত এদেশে করেছে যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা এসেছে আমাদের যে লক্ষ্যটা ছিল আমি যেটা চিন্তা করেছিলাম যে এই দেশটাকে এভাবে আমরা পিছিয়ে যেতে দেব না পঁচাত্তরে পনেরো আগস্ট আমি আমার ছোট বোনের আমরা বিদেশে ছিলাম বেঁচে গিয়েছিলাম রিফিউজি হিসেবে থাকতে হয়েছিল ছয়টি বছর নিজের নাম পরিচয়টা ব্যবহার করতে পারিনি কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল যে সুযোগ পেলে দেশকে গড়ে তুলব তাই একাশি সালে আওয়ামী লীগ আমাকে সব প্রতিজন নির্বাচিত করলো আমি জানি আমার একটা দেশে যাচ্ছে যেখানে খুনিরা তারা পুরস্কৃত রাজনীতি করার সুযোগ পাচ্ছে কেউ বিনা তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছে যুদ্ধ অপরাধী যাদের বিচার করা শুরু করেছিলেন আমার বাবা তাদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে সুযোগ সংবিধানে ছিল না সেই জায়গায় যাওয়া মানে কি মৃত্যুর ঝুঁকি নেওয়া কিন্তু দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে জনগণের কল্যাণে এবং স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতিজ্ঞা নিয়েই সেই অবস্থায় দেশে ফিরেছিলাম অনেক বাধা অনেক বিপত্তি অনেক গুলি অনেক বোমা অনেক গ্রেন অনেক কিছু আমার উপরে অনেক অপপ্রচার আমি এগুলি কখনো আমি কখনো ওটা নিয়ে চিন্তা করিনি আমি জানি যে ন্যায় ও সত্যপথে থাকলে একটা লক্ষ্য স্থির করে চললে অবশ্যই আমরা সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারব আজকে আমরা সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি এই সুবর্ণ জয়ন্তী যখন আমরা উদযাপন করি এই পঞ্চাশ বছরে আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি মানুষ স্পিকার জাতির পিতা এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশীয় পঁচাত্তর সালে অর্থনৈতিক হিসাব যদি নেন আমাদের প্রবৃদ্ধির নয় ভাগে উন্নীত করেছিলেন এরপর আর কখনো কেউ পারেনি আমরা আট দশমিক চার ভাগে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলাম কিন্তু করোনার কারণে আবার আমাদের পিছিয়ে যেতে হলো কারণ সারা বিশ্বব্যাপী তো অর্থনৈতিক মন্দা তারই মধ্যে আমরা যে এই করোনার সময় অর্থনৈতিক গতিটাকে সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি যেখানে আমেরিকার মতো দেশে আড়াই কোটি মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে চলে গেছে কিন্তু আমি বলতে পারি বাংলাদেশে কেউ দরিদ্র সীমার নিচে যায় নাই এই করোনাকালে বরং দারিদ্র বিমোচনে আমরা যেখানে চল্লিশ ভাগ থেকে বিএনপির আমলে চল্লিশ ভাগ থেকে বিশ ভাগে নামিয়ে এনেছি বরং আমি বিশ্বাস করি যে আরও আমরা কমাতে পারব যদিও করোনা আমাদের অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তারপরেও আমাদের সীমিত অর্থনীতি তার মধ্যে আমরা বিনা পয়সায় বিনা পয়সায় যেমন আমরা পরীক্ষা করাচ্ছি প্রায় পঁচিশ হাজার থেকে সাতাশ হাজার টাকার মতো লাগে এক একটা করোনা টেস্টে সেটা আমরা বিনা পয়সায় করে দিচ্ছি পাশাপাশি বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন আমরা দিচ্ছি ভ্যাকসিনটা আমরা দিয়েছি এবং আমি সব দেশবাসীকে আবার আহ্বান জানাবো যে যারা ভ্যাকসিন নেননি তারা ভ্যাকসিন নেবেন নতুন যে একটা ই দেখা যাচ্ছে অমিক্রন তাতে কিন্তু মানুষ সেখানে যাদের ভ্যাকসিন আছে তারা কিন্তু মারা যাচ্ছে না যারা ভ্যাকসিন নেয়নি তারাই কিন্তু মারা যাচ্ছে সেটাও আমরা স্বাস্থ্য থেকে জানতে পেরেছি কাজ সকলকে আমরা অনুরোধ করব যে আপনারা ভ্যাকসিন নেবেন কোনো অসুবিধা হবে না আমি আগেই বলেছিলাম অসুবিধা হবে না ভ্যাকসিন করার অভাব হবে না আমি তার জন্য আলাদা বাজেট রেখেছি আর তাছাড়া আমরা প্রণোদনা দিয়ে আমাদের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছি সে বাংলাদেশে এমন কোনো শ্রেণী পেশা এমন কোনো লোক নাই যার হাতে অর্থ আমরা পৌঁছে দেয়নি কেন আমরা ব্যাপকভাবে ক্যাশ টাকা তুলে দিয়েছি গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিয়েছি কারণ মানুষের জীবনযাত্রা যেন সচল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা সব পদক্ষেপ নিয়েছি এবং তার সুফলও বাংলাদেশ পাচ্ছে কাজে আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি মানে স্পিকার আজকে আমরা এখনও আমাদের খাদ্য 
বিশ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ আছে এবং সামনে বড় আসছে বড় ধান আসবে আমাদের খাদ্যের কোনো আল্লাহ রহমত অভাব নেই তবে কিছু কিছু জায়গায় দাম বাড়ানো নানা ধরনের কিছু করা হয় সেটা কিভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি কিন্তু কিছু সিন্ডিকেট তৈরি হয় মাঝে মাঝে চেষ্টা করে আর এখানে আমাদের বিরোধী দল তো কোনো উন্নতি দেখে না স্বাস্থ্য সেবার খাতে আমরা একবার গ্রামে ত্রিশ প্রকার ওষুধ দিচ্ছে ত্রিশ প্রকারে বিনা পয়সায় এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে যে কমিউনিটি ক্লিনিক বিএনপি খালেদা জিয়া ক্ষমতা এসেই বন্ধ করে দিয়েছিল আবার আমরা চালু করেছি আজকে সেখানে মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে তার ডায়াবেটিস টেস্ট হচ্ছে প্রেশার টেস্ট করা হচ্ছে এবং এমনকি অনেক জায়গায় বাচ্চা প্রসব হচ্ছে সব কিছু তারা পাচ্ছে